ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയാജി വർഗ്ഗളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിരാമത്തിയാജി എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാവിലടക്കമുള്ള ബഹുമാനമുള്ള നേതാക്കന്മാരെ ലത്തിഫാജി മറ്റു ബഹുമാനികളായ പ്രവർത്തകന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ മറാക്കളെ അള്ളാഹു താല ഇതൊരു സാലിഹായ മലായിരുന്നു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ കൂടിയത് എന്നതിനുള്ളൊരു കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം മോമിനിങ്ങളെ ഈ ബന്ധങ്ങളുടെയൊക്കെ പിന്നിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടിയെഴുത്താണ് ആരാരോട് ബന്ധപ്പെടണം എന്നൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കുറെ കാലം യോജിച്ച് ജീവിച്ച ആളുകളാണ് ഹൃദയത്തിൽ വളരെ വലിയ സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ള ആളുകളാണ് പിന്നെ വിവിധങ്ങളായ കാരണങ്ങളാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോവുകയും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നത് മാറ്റിവെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു അപാരമായ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരാൾ ഒരാളോട് ബന്ധപ്പെടുക എന്നതിന് ഒരു ഇലാഹിയായ ഒരു തീരുമാനം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് തട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാൾക്കും കഴിയുകയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയില്ല നമുക്കും കഴിയില്ല അന്നത്തെ സാഹചര്യം അല്ല ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അന്നത്തെ സാഹചര്യം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകൾ മാറി രീതികൾ മാറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ മാ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നു രണ്ടായിരം നവംബർ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം നവംബർ അഞ്ച് അപ്പം ഇത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വർഷം ഇരുപത് വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ അഞ്ചാം തീയതി ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അല്ലാതിരില്ല അള്ളാഹിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു തോഫിയൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എല്ലാ ഒരു ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായി പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം എന്തെന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പൊരുത്തം ഒരു തോഫിയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ ഫറോക്ക് കോഴിക്കോട് പോലത്തെ നാടുകളിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അപൂർവം അപൂർവം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറില് നമ്മളെ ഇസുവിന്റെ വാപ്പ വടക്കും പാട്ടിലേക്ക് ഇസുവിന്റെ വാപ്പയും പിന്നെ അവിടെ നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊടപ്പറമാക്ക അവരൊക്കെ വന്ന ഞാൻ തിരൂരില് അൽ മുബാറക്ക് എന്ന ഒരു പത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി വാങ്ങി വരും അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ ഇടക്കിടക്ക് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതും അങ്ങനെ അൽമുബാറക്ക് എന്നൊരു പത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഒരു സ്വതന്ത്രമായ പത്രമായിരുന്നു സമസ്തയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവും എന്നാൽ ഒരു സ്വതന്ത്രമായ പത്രവുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്ററാണ് ഞാൻ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ കോളേജ് വന്ന ഉടനെ തന്നെ അവരെല്ലാം അതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരും മുസ്താഫ് പൈസയാണ് അതിന്റെ അന്ന് ചീഫ് എഡിറ്റർ അദ്ദേഹം ഒക്കെ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ വന്ന് കണ്ട് ഉസ്താദ്മാര് ഞാൻ നോക്കി ഉസ്താന്റെ അടുത്ത് ഉള്ള കാലമാണ് കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഓക്കെ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു കുറച്ചാലും ഇവിടെ നിൽക്ക് എന്നിട്ട് പിന്നെ ദർസിനൊക്കെ പിന്നെ പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓക്കെ ഉസ്താന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വടക്കേക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് മുസ്തഫ് ഫൈസർ ദിവസേൽക്കുകയും അത് അദ്ദേഹത്തെ നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പത്ത് നാൽപ്പതോളം കുട്ടികളുള്ള വലിയൊരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അത് ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഓക്കെ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഓക്കെ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉസ്താദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓക്കെ എൻ ഡി മുട്ടി മുസ്ലിയേര് അവരാണ് ബുമാൻ ചെറുശ്ശേരി ജയന്തി മുസ്ലിയേര് ഉസ്താദും അവരാണ് എ പി എ ബുക്ക് മുസ്ലിയ ഉസ്താദും അവരാണ് ഒക്കെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ ഉസ്താന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസ തൽക്കാലം നടത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റേ ഒരാളെ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഓക്കെ സ്ഥാദ് ഇന്ന വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഹാമറ്റുള്ള പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങളിൽ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അൽപാർക്കിലെ 
പിന്നെ എഡിറ്ററും അവിടുത്തെ എഡിറ്റോറിയലും അങ്ങനത്തെ അവിടെ ആ പത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വടക്കുമ്പാട് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോ ഇവര് കുറച്ച് ആളുകൾ വന്ന് അവിടെ ഒരു അഭിപ്രായക്കേടുള്ള ഒരു സമയമാണ് അപ്പോ എന്റെ അഭിപ്രായക്കേട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടു വിഭാഗം തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞ ഒരു സമയമാണ് ഇതെന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാറുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിലാണല്ലോ എടവണ്ണ അല്ലെ എറണാകുളം സമ്മേളനം ഒക്കെ ഉണ്ടായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ കുറച്ച് ആളുകൾ സമ്മേളനത്തിന് ഒരു വിഷയമൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുന്ന സമയമായത് കൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മണ്ണൂർ വടക്കം പള്ളി അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ നമ്മളെ വിഭാഗത്തിന് ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് നേരെ മുസ്തഫ ഫൈസിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ അവര് അദ്ദേഹവും ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നെ കത്തിപ്പായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യം നടത്തി വന്നു അൽമുബാർക്കിന്റെ എഡിറ്ററുമാണ് അതേ സമയത്ത് മണ്ണൂർ വടക്കുമ്പാട് ഹത്തീബുമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പത്രത്തിന്റെ പണിയൊക്കെ എടുക്കൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ അത് തീവണ്ടി കൊടുത്തു ആ നിലക്ക് അന്ന് ഈ നാടിനോടൊരു വലിയൊരു ഹൃദയബന്ധം ചെറിയൊരു ഹൃദയബന്ധം ഉണ്ട് ഞാൻ അന്ന് പിന്നെ ഈ കടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തിന്നാൻ തിന്നാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണെന്നും അങ്ങനെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു സാധനമാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അന്ന് അവിടെ കടുക്ക വസാർന്ന് അത് നമുക്ക് കടുക്ക ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കടുക്കാമാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പൊ അന്നും നല്ല പിന്നെ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും വടക്കും പാടെ എന്നോട് ഒരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള സമയത്താണ് ഞാൻ അവിടെ വരുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നമ്മള് പിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ പല വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പല വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും എല്ലാം കൂടി സുന്നിയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നിന്ന് നല്ല നിലക്ക് അവര രണ്ടു വർഷം ഞാൻ അവിടെ നടന്നു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾ അതാണ് ഫറോക്കുമായി എന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അല്ലാതെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ വന്ന് ഫറോക്കിൽ വന്ന് പോയി ഇവിടെ ബസ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ ഇങ്ങനെ പാലത്തിന്റെ അവിടെ ബസ് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ നേരെ അവിടെ നടന്നാൽ പിന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ഒരു ഒറ്റ നടത്താൻ അവിടെ നടന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വടക്കും പടത്താൻ കഴിയും ആ റെയിലിനെ അങ്ങോട്ട് നടക്കും റെയിലിന് അങ്ങോട്ട് നടക്കും നല്ലൊരു സമയമാണ് എന്താ അവർക്കൊക്കെ അറിയാം അവർക്ക് നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥി നാസർ നാസർ ഒക്കെ നമ്മളെ അന്ന് മുതൽ നാസർ ഞാൻ നമ്മൾ ബന്ധം തന്നെ ഈ ക്ലാസ് അല്ല നാസർ ഞാൻ നമ്മൾ ബന്ധം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് എൺപത്തി ഒമ്പത് കാലത്ത് തൊണ്ണൂറ് കാലത്ത് അവിടെ പിന്നെ സുബഹ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അന്ന് എവിടെയും ക്ലാസ്സുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ സുബഹ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ ഒരു ക്ലാസ് വെച്ചു ആ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സ്ഥിരമായി വന്നിരുന്ന ഒരാളാണ് നാസർ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ് കാലം മുതൽ നാസർ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മിനി ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് ക്ലാസ്സിലും നാസർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും നാസറിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെയായ ആ ബന്ധമൊക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബന്ധം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചില ആളുകളൊക്കെ വലിയ നിലക്ക് നമ്മൾ അറിയും ഈ നാടിനോടൊക്കെ ഒരു സ്നേഹബന്ധം നാട്ടുകാർക്ക് നമ്മളോട് ഒരു സ്നേഹബന്ധം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ ഞാൻ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആഗസ്റ്റിൽ ഗൾഫ് പോയി പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് തിരിച്ചു വരാനൊരു കാരണം തന്നെ ഇന്ന് ഗൾഫിനോട് മാനസികമായൊരു മടുപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വിജ്ഞാനമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു വേദന അതൊക്കെ പഠിച്ചോനെ റബ്ബ് ബാപ്പ അതിന് അന്ന് എതിരാണ് ബാപ്പ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോകുന്നതിനൊക്കെ അന്നും എതിരാണ് അവസാന ബാപ്പ ബാപ്പ എതിരായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ലാസ്റ്റ് ഗൾഫിൽ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ബാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ വിവരമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളഹാനോട് ഇപ്പൊ എന്താ സമാധാനം പറയാ എന്ന് ആ തവണ പോയിട്ട് ആറാമത്തെ മാസം വന്നു ഇമ്ര ചെയ്തു ഇമ്ര എന്ന് കബാലയത്തിന്റെ കല്ല പിടിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി പിടിച്ചോനെ ഇ
അത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വ തആലാന്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ പൊരുത്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ബന്ധപ്പെടാതെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ഒരു ആൾ എന്നൽക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നശ്വരമാണ് ഇനി ഇനി ഒരു കാലം വരും അന്ന് റഹമത്തുള്ള നാൾ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം ദുനിയാവൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഞാൻ ഹമീദ് ഡോക്ടർ എന്ന ഒരാളെടുത്ത് അയാളെ നമ്മൾ വളരെ നല്ല നിലയ്ക്ക് പല വട്ടവും ഞാൻ ഹമീദ് ഡോക്ടർ തോന്നിരുന്നു ഇവിടെ പേട്ടയില് ഇവിടെ അമീദ് ഡോക്ടർ എന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നില്ലേ മരിച്ചുപോയ തന്നെ മരിച്ചു പോയ വിവരം ഞാൻ അറിയൂല ഞാൻ മരിച്ചു പോയ വിവരം ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇന്ന് ഷാവിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമീദ് ഡോക്ടർ മരിച്ചു എന്ന് അറിയുന്നത് അമീർ ഡോക്ടർക്ക് പല പല വിധത്തിലും പല വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമുള്ള ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അമീർ ഡോക്ടർ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്ത് ചികിത്സക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പൈസ വാങ്ങാതെ ചികിത്സിച്ചിട്ട് പല ഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വടപ്പ പാട്ടുകാരൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ നല്ല ഡോക്ടറാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം സംബന്ധിച്ചത് മതപരമായ കാഴ്ചപ്പാട്ടിലൊക്കെ പല വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ കാര്യമാണ് അതിനും നമ്മൾ വല്ലാതെ ഇടപെടുന്നതില്ല ഹൗസ് ഭാനവത്തല എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താവും നമുക്ക് ഇന്ന് പിന്നോട് പറഞ്ഞു ഷാവിൽ പറഞ്ഞു അമീ ഡോക്ടർ മരിച്ചു എന്ന് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്ക് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ ഇതിന് കാരണം ഉണ്ട് ഞാൻ കോടം പുഴക്കളെ കൃത്യമായ റോഡ് എനിക്ക് അറിയില്ല ഷാവിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പേട്ടേന്ന് നേരെ റോഡ് ഉണ്ട് റോഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഷാവിനോട് ചോദിച്ചു നമ്മളെ അമീർ ഡോക്ടർ ആ ക്ലിനിക് ക്ലിനിക്കിന്റെ ആളല്ല റോഡ് അല്ലേ എന്ന് അപ്പൊ ഷാവില് പറഞ്ഞു അമീർ ഡോക്ടർ മരിച്ചു അമീർ ഡോക്ടർ ക്ലിനിക്കിൽ ഞാൻ വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബന്ധം കുട്ടൻ നമ്പീഷൻ കുട്ടൻ നമ്പീഷനൊക്കെ കുറെ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് പൈസ വാങ്ങാറ് നമ്മൾ കുട്ടൻ നമ്പീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറയുന്നത് കുട്ടൻ നമ്പീഷനൊക്കെ കുട്ടൻ നമ്പീഷനെ പറ്റി കേരളത്തിൽ ഞാൻ ആയിരം പ്രസംഗം പോലെ കുട്ടൻ നമ്പീഷൻ അഷ്ടവൈദ്യന ആ കുട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾ മൂല്യമാര് വായ്പുണ്ണ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ കുട്ടൻ നമ്പീഷൻ എത്തിയത് അപ്പൊ കുട്ടൻ നമ്പീഷനോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മൂല്യമാര് ഈ പത്തിരി ഇങ്ങനെ തന്നെ വേനം വിളുത്താൽ പത്തിരി കഴിക്കരുത് പത്തിരി കഴിച്ചാൽ വായ്പുണ്ണ് വരും നിങ്ങൾ പുട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി ആവിയിൽ വേവണത് അതിരാവിലെ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇഡ്ഡലി പുട്ട് പോലത്തെ ആവിയിൽ വേവണ സാധനം കഴിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനെ മരുന്നൊന്നും കുടിക്കണ്ട മരുന്നൊന്നും കുടിക്കണ്ട അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം പുട്ട് തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കി ഇഡ്ഡലി പുട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ച സാധനം കഴിച്ചു നോക്കി എന്നാണ് അങ്ങനെ കഴിച്ചു മാറുകയും ചെയ്തു ഒരു ഒരു സാധനം കഴിക്കാതെ ഒരു മരുന്ന് പോലും കുടിക്കാതെ കുട്ടൻ നമ്പീഷൻ ഞാൻ ഇതിന് പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലം പുറത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു കുട്ടൻ നമ്പീഷൻ വലിയ നല്ല ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു ബന്ധം ഇവിടെ ഉണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സഹായം കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ തമ്മിൽ കാണാനുള്ള പൊരുത്തം അള്ളാഹു സുബാനുത്താലും തന്നു അത് അള്ളാഹു താലും നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ സമബാക്കി തരട്ടെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കൊന്നും അത് ഒതുങ്ങാത്ത ഒരാളാണ് എന്നെ ഒരു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മൂല്യനാണ് ഞാൻ എന്താ പറയാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും പല നിരക്കും നമുക്ക് പേടിയുണ്ടാവും എന്താ പറഞ്ഞു പറയാന്ന് അറിയൂല അതിപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് എന്റെ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്നെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ ചില തെറ്റുകളെ എന്നെ സഹിക്കാൻ കഴിയൂല പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മളെ നിലപാടുകൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോ എന്റെ ക്ലാസ് വണ്ടിയിലെ ബാക്കിൽ ഇരുന്ന ആളുകൾ കുറെ നേരം മിണ്ടിയതേ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നിനക്കറിയാം എന്ത് തന്നെ കാരണം ഇപ്പോൾ നിലനിൽപ്പ് നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സമരം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ അധപ്പതനം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മുസ്ലിം സമുദായം എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പുറത്തു പറയാൻ പറ്റൂ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്യേണ്ട സമരമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ഈ സമരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ സമരമാക്കി മാറ്റേണ്ടതായിരുന്നു
ഈ സമരത്തിൽ മുസ്ലിമിങ്ങൾ തോൽക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും മുസ്ലിമിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനാണ് സാധ്യത മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കും ഈ സമരത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പോക്ക് അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അവനവൻ്റെ കൊടിയും ബോർഡും സംഘടനയും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം മുസ്ലിം സമുദായം മൊത്തം അങ്ങനെയാക്കി മാറും ഇത് കൊടിയുടെയും സമര സംഘടനയുടെയും സമരമാക്കി മാറ്റിയാൽ മുസ്ലിമുകൾ പരാജയപ്പെടും ഇത് വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പിന്നെ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള പല ജാതി എൻ്റെ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും യോജിക്കാൻ കഴിയൂല പക്ഷെ അത് അവിടെ തന്നെ എത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളി അവിടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാരണങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നോടൊരു അടുപ്പുണ്ടെങ്കിലും അകൽച്ചയുണ്ട് എന്നാ അടുപ്പുണ്ട് എന്നാ അകൽച്ചയുണ്ട് എന്നാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളൊരാളാണെന്ന് അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളാളുമാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അങ്ങോട്ടും കൂട്ടം ചെറിയ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും എനിക്ക് വിട്ടി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്നാൽ അതിന്റെ ഞാൻ വേണ്ടി പറയാം ഞാൻ എന്റെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് വരെ ഒരായത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയോ എന്റെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അതെനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും തെറ്റു ശരിയൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവും കാത്തിരിച്ചിട്ടെ അതേ സമയത്ത് അതേ സമയത്ത് എന്തൊരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ സമുദായത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ സമരം ചെയ്തത് ഞാൻ എതിരാണ് എതിരാണ് അത് ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും എതിരാൻ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ സമരം ചെയ്താൽ അള്ളാഹിന്റെ സഹായം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് ഞാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മള് ആർക്ക് വേണ്ടി ഓർക്കാനിക്കാറില്ല ഇതിപ്പോ നിലവിലുള്ള സംഘടനകൾ ഇവരോട് യോജിച്ചാൽ ഞാൻ യോജിക്കൂല എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിമുകൾക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് നമ്മളെ ദീന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരാളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് അള്ളയാണ് നമ്മളും നരേന്ദ്രമോദിയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതാരാണ് അള്ളാഹുവാണ് നമ്മൾ ബേജാറാണ് ഇന്നൽ ഏതൊരു ഹൃദയവും അള്ളാന്റെ കയ്യിലാണ് അത് മാറ്റാനും തിരിക്കാനും ആർക്ക് കഴിയും അള്ളാഹ് കഴിയും അള്ളാഹിനെ വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം അള്ളാഹിനെ പറ്റിയാ പഠിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ട് ചോദ്യം പഠിച്ചു ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ അള്ളാഹ് നാല് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു വരിക അള്ളാഹ് നാല് ക്ലാസ് എടുത്ത് വരിക ഇപ്പൊ ഒരു കൊല്ല എമ്മൽ ദാറു ഖുറാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് അള്ളാഹ് ആരാണ് റബ്ബ് എന്ന് പഠിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഇരുപത് കൊല്ലം സത്യത്തിൽ പഠിച്ചത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ വയസ്സായി എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ നല്ല 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 ചോറ് ചേർക്കുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് വരുന്നത് ക്ലാസ്സും കൊണ്ട് വരുന്നത് ഇന്ന് എനിക്ക് അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രായം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് വരുന്നത് അന്നാണ് അതാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് ഇന്ന് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് ഒരു ഹിമ്മത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാൻ തന്നെ ഉള്ളു ഇനിയിപ്പം മുത്തിന് പിന്നെ വയസ്സ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ പത്തുമല്ലോ ദീർഘായുസ്തേ അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ബന്ധം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ഉസ്താദാണ് എന്താണ് ഉസ്താദ് യാതൊരു സംശയം ഇല്ല നിങ്ങൾ മുതിർന്നവരുണ്ട് എറിയവരുണ്ട് പലതും ഉണ്ടാകാം എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ ബന്ധം അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നിലനിർത്തണം അഭിപ്രായ കേട് അഭിപ്രായം അതെന്റെ വിഷയം തന്നെ അതിനെ കണക്കാക്കേ വേണ്ട ഓരോരുത്തർക്കും അള്ളാഹ് നിശ്ചയിച്ചൊരു രീതിയുണ്ട് ആ വഴിക്ക് ഓരോരുത്തർ പോവുക അതേ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മയ്യത്ത് നിസ്കാരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കടലാസ് വെക്കാന്ന് ഈ ബുക്കിൽ നിങ്ങളെ പേര് നമ്പർ ഏറ്റാണ് മനസ്സിലാവണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബന്ധം നിലനിൽക്കണം ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാലാണ് നമുക്ക് ഒരു ബന്ധം നിലനിൽക്കണം ഇപ്പൊ ഇതിന് ഇതിനിടയിൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇങ്ങളിടയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആടുകളുടെ എല്ലാ കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാം ഒരാൾക്ക് ഒരാളോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭർത്താവിനോട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ ഭാര്യ എന്നോട് പറയുകയും
ജീവിതത്തിലെ താളപ്പിഴകളെ കുറിച്ച് ഭർത്താവ് എന്നോട് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയാൻ പാടില്ല കുട്ടികൾ അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അബട്ടന്റെ പറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു അത് രണ്ടിനടി രഹസ്യമായ ഒരു മാധ്യമമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പരസ്യമാവില്ല നിങ്ങളെ പേടിക്കേണ്ട അതെന്തിനുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ട് വിശ്വാസം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇരുപതാമത്തെ കൊല്ലാണ് ഒരാളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇരുപത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഒരു എന്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇരുപത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഫോൺ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി ഞാനത് പറയാം ഇരുപത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അഥവാ ഫോൺ ചെയ്ത് ഈ ക്ലാസ് നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് അള്ളാഹു ചെയ്ത തോഫിയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്ഥലത്തിന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഫോൺ ചെയ്ത നേരത്ത് ഭാര്യ ഫോൺ എടുത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പറയും വന്നാൽ ഇനി ഒന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ബസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്ഥാനം പറയില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു വാക്ക് പറയില്ല പല ബന്ധങ്ങളും തകരുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം സ്ത്രീകളോടുള്ള ബന്ധം അമിതമാക്കലാണ് അള്ളാഹു മുളക്കാക്കട്ടെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാ മൂല്യരിൽ നാട്ടും പോകാൻ കാരണം ബന്ധം നാശാകരം എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാവുന്ന ബന്ധമാണ് മൂല്യര ബന്ധം രഹസ്യം പരസ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ഹക്ക് പറയാം ഹക്ക് പറയാം അങ്ങനത്തെ പല ബന്ധവും എനിക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളരെ ശക്തമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും അതുകൊണ്ട് ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് ആ വിഷയത്തിൽ ശുദ്ധനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുക്കാ തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വലിപ്പത്തരം പറയല്ല ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിലക്കാൻ കാരണം ഇത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു മോശപ്പെട്ട ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ക്ലാസ് നിർത്തിയ ആളുകളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതോടുകൂടെ ഉസ്താദ് തകർന്ന് തരിപ്പണായി ഇപ്പൊ അള്ളാഹു തല എനിക്ക് കോഴിക്കോട്ട് ഒരു കുടുംബം തന്നെ അപ്പൊ മനുഷ്യർ തെറ്റായ ധാരണകളാണ് ഒരു നിലക്ക് ഈ ക്ലാസ് നിലക്കുള്ള കാരണം അത് തന്നെ ഞാൻ എന്നെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് അതിന് കാരണം ശുദ്ധതയല്ലാത്തൊരു ഒരു മനുഷ്യന് ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വെല്ലുവിളിക്കുക ശുദ്ധമല്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മരിച്ചാൽ നമുക്ക് മരിക്കും വല്ലാതെ നേരം വൈകാതെ ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ മരിക്കും അത് എത്ര കാലം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ അടുത്ത കാലമായിട്ട് മരണം മരണം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ മരണം എപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ വന്നു പോകാം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഓടി നടന്ന ക്ലാസ്സിന് വരികയും ഈ ക്ലാസ് അനവധി കൊല്ലങ്ങൾ ആ ക്ലാസിന്റെ പന്തലിനും പന്തലിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് നട പന്ത് എല്ലാം കാല് നാട്ടുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ അവസാനത്തെ കാല് പറിച്ചോണ്ടോണത് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇരിക്കാൻ വീണോട്ട് ഇപ്പൊ വയ്യ ഇപ്പൊ വയ്യ ബഹുമാനപ്പെട്ട ലത്തീഫാജ് അതേപോലെ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരാളാണ് ലത്തീഫാജ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വയ്യാതായി ഇനി അപ്പളും നമുക്കൊക്കെ വീഴുക എന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു താല നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താലാന പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരട്ടെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളെ മർമ്മപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ലക്കാണ് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയേയില്ല ഈ ബന്ധം അള്ളാഹിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടൂല പേടിക്കൊന്നു വേണ്ട ഇതിനൊക്കെ ലാഭവുമുണ്ട് എന്താ ലാഭമെന്നാൽ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് നടത്തിയ പരിപാടിയുടെ ഒരു ലാഭമാണ് ദാറുൽ ഖുർബാൻ നൂറ്റി അൻപതോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെയും ആ കുട്ടികളെ അടുത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് അതിന് യൊരു ഫണ്ടും ഇല്ല നിങ്ങളൊക്കെ തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഈ റമല്ലാം പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ സഹകരിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്നുമാണ് സൗകര്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ കൊണ്ട് വന്ന് നോക്
അത് നമ്മളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ ലാഭമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള ചില്ലറ പൈസകളും മറ്റും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാഴൂരി ദാറുൽ ഖുർആാൻ ഈ ഖുർആാൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന കാക്കുളങ്ങര മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്നൊരാൾ രണ്ടേക്കർ ഭൂമി തരികയും ആ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ സാദിക്കരി ശ്യാപനങ്ങളെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയിട്ട് തുടങ്ങിയ പാഴൂരി ദാറുൽ ഖുർആാൻ ഇന്ന് നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരു ഡിഗ്രി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ദാറുൽ ഹുദയിൽ നിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാഫി സിലബസിൽ നിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളുടെയോ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് നിർത്താൻ പറ്റിയ കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ അലഹമില്ല നല്ല അപ്പാരമായ കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ നല്ല മനോഹരമായ കഴിവുള്ള നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കുട്ടികൾ അതിനൊക്കെ പറ്റിയ വിവിധങ്ങളായ ഫാക്കൽറ്റികളായ ആളുകളെ നമ്മൾ രാജ്യത്തിൽ നാട്ടിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് നല്ല ശമ്പളം കൊടുത്ത് നല്ല മക്കളെ ഇൻഷാ അള്ളാ റബ്ബിന്റെ സഹായത്താൽ നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ആ നിലയിലെല്ലാം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അഭിമാനിക്കാം ഇടക്കാലത്തൊക്കെ ചില ആളുകൾ ഇതിനൊക്കെ വിട്ടുപോയെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഒന്ന് മരുന്നപ്പെട്ടവരെങ്കിലും ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടിപ്പോകുന്നു സഹകരിച്ച് പരസ്പരം ദ്വാ ചെയ്യൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു കടമയും കർത്തവ്യവുമാണ് സമയമൊക്കെ നേരം വൈകിയ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ആ ബുക്കിൽ നിങ്ങളെ പേരും നമ്പറും കൃത്യമായി കൊടുക്കണം അതിൽ മറ്റു സോഷ്യൽ മീഡിയ സൗകര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക സൗകര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില സൗകര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം റബ്ബിന്റെ സഹായത്താൽ നമ്മളെ വിപുലമായ റബ്ബാനിലെ പരിപാടിയും വരാൻ പോവാണ് അതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ സഹായത്താൽ ഈ വർഷം വിജയിക്കും അള്ളാഹു തല തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഇതുവരെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബ് നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കും ഇക്കൊല്ലൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന പണിയാണ് എനിക്ക് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീൻ തങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും അകൽച്ച ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന നിലക്കുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷങ്ങൾ പഴയകാല ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾക്കുണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ആളുകൾ ഈ രാജ്യത്തെ സാധുക്കളായ ജനങ്ങളോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹകരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വർഷം വളരെ പ്രധാനമായി നമ്മൾ ചർച്ചയാക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനമായി ഇന്നത്തെ സ്ഥലവരുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ചരിത്രങ്ങളെ എടുത്ത് പഠിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് അള്ളാഹുഫിക്ക് തരട്ടെ നമ്മൾ മനുഷ്യരിപ്പ തമ്മില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിക്കുകയാണ് പരസ്പരം ഭിന്നിക്കാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നവനും അങ്ങോട്ട് ഉപകാരം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ദീനാണ് നമ്മുടെ ദീന നിങ്ങൾ റഹ്മാനിന്റെ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റഹ്മാന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് നിങ്ങൾ റഹീമിന്റെ സ്വഭാവമല്ല റഹ്മാന്റെ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മുത്തിന് ബി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ റഹ്മാന്റെ സ്വഭാവം വൈപ്പെട്ടവർക്കും വൈപ്പെടാത്തവർക്കും ഉപകാരം ചെയ്തു ഭയപ്പെട്ടവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാം ഭയപ്പെടാത്തവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാം ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സമുദായം വളരെ വലിയ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഒരു കാരണമാണ് എതിരായി ചിന്തിക്കരുത് വളരെ കരുത്തുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മളെ മുഖാമികളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഏത് നിലക്കാണോ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് ജീവിച്ചത് അത് നേട്ടങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഷാവുലിന് തന്നെ ഒരു നിർബന്ധം ടിപ്പു സുൽത്താനെ പറ്റി രണ്ട് ദിവസം പ്രസംഗം നടത്തണം എന്ന് അന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താനെ പറ്റി പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ട് ഒരു സ്വാഗത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോലും ആളെ കിട്ടിയില്ല കാരണം ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള സമയത്ത് ആരാ ടിപ്പു സുൽത്താനെ പറ്റി പറയാ നിങ്ങൾ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് ചെയ്ത സഹായം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ വർഷം നാവ് പഴച്ച് ഒരു പാതിര് ടിപ്പുവിനെതിരെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്രഭാഷണമാണ് എല്ലാരും ചെലവാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ട് അത് അതുപോലെ ഒരു പ്രസംഗം തിപ്പുവിനെ പറ്റി അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല് ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് വരെ ആളെ കിട്ടിയില്ല ഒന്നാം ദിവസം വരെ ആളെ കിട്ടാ അത് രണ്ടാം ദിവസം വരെ പേടിച്ചാണ് നമ്മുടെ ചില ആളുകളൊക്കെ വന്ന പലർക്കും ആ രണ്ടാം ദിവസം 
അതുകൊണ്ട് ബന്ധം ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിവാക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാലും ഞങ്ങളോട് ഒഴിവാക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഏതായാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇന്നെ വിട്ടാലും ഞങ്ങളോട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാന എനിക്ക് തന്നത് നിങ്ങളെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ഭാഗ്യവും ഭാഗ്യക്കേടും ഉണ്ടാവും ചില ഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടാവും ചില ഭാഗ്യക്കേടുകളും ഉണ്ടാവും ചില ഭാഗ്യക്കേടുകൾ പോലും ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഭാഗ്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ബന്ധം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ബന്ധമാക്കി തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇത് നമ്മൾ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതേപോലത്തെ ഒരു സംഗമം നടത്തണം ഒരു റമലാനിന്റെ മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റജബിൽ റമലാൻ ഇത് നേരത്തെ ആക്കിയതാണ് റമലാന്റെ മുമ്പ് എല്ലാരും കൂടിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് മരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി യാസീൻ ഓടി ഒരു എല്ലാ കൊല്ലവും എന്താ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തൂടെ എത്ര ആളും മരിച്ചു നാളെ നമ്മൾ മരിക്കൂലേ അപ്പൊ ഇത് എനിക്കും ലാഭാണ് ഞാൻ മരിച്ച ഞങ്ങളും ദ്വാൽക്കോലും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഇതെന്തിനായി ജോലി കൂടി ചേർന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയോ ആള് ഒരു കാലത്ത് ഈ ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായ ആള് എത്രയോ ആള് എത്രയോ എത്രയോ ആള് നമ്മളെ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്മാൻ ഒരു കാലത്ത് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അതായിരിക്കും ഉസ്മാൻ ഉസ്മാൻ വന്നിട്ട് കസേര തുടച്ചിട്ട് അത് എത്ര ഇരുപത് കൊല്ലം എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിന് ചെയ്ത് എല്ലാം തുടച്ചില്ലാവില്ല എന്നിട്ടാണ് ക്ലാസ് ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ ക്ലാസ് നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലാസിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ആളുകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും അതൊക്കെ മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവും മനുഷ്യന് പല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ രാവിലെ ചിന്തയല്ല ഉച്ചന്റെ ശേഷമുള്ള ചിന്ത അതല്ല വൈകുന്നേരത്തെ ചിന്ത എന്നാലും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലാന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ സമുദായം നമ്മളെ ഇതുവരെ ക്ഷമിച്ചില്ലേ ഇനി കുറച്ച് കാലം കൂടി നമ്മൾ ക്ഷമിക്കും തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ അത് എന്താണെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഇനി നാളെ മറ്റന്നാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റജബ് ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ് ഇന്ന് റജബ് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ആറാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ന് വരും നാളെ ഇരുപത്തിയേഴ് ശനി ഇരുപത്തിയേഴ് ഞായർ ഇരുപത്തെട്ട് തിങ്കൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒരുപക്ഷെ തിങ്കൾ അസ്തമിച്ച രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വ അസ്തമിച്ച രാത്രി റജബ് ഒന്നായിരിക്കും ഒരു കൊല്ലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൊല്ലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രികൾ പതിനഞ്ചെണ്ണാണ് റമലാനിൽ ആറും റമലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് റമലാനിൽ ആറ് റമലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് റമലാനിലോ റമലാനിലെ ആറ് ഏതൊക്കെയാ പതിനേഴാം രാവ് ഇരുപത്തൊന്നാം രാവ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം രാവ് ഇരുപത്തഞ്ചാം രാവ് ഇരുപത്തേഴാം രാവ് ഇരുപത്തൊമ്പതാം രാവ് അങ്ങനെ ആറ് ദിവസമാണ് റമലാനിലുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാത്രി റമലാന്റെ പുറത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രികൾ ഷബാൽ ഒന്നിന്റെ രാത്രി ദുലാഞ്ചി എട്ടാം രാവ് ഒമ്പതാം രാവ് പത്താം രാവ് പിന്നെ മുഹറം ഒന്നാം രാവ് മുഹറം പത്താം രാവ് പിന്നെ റജബ് ഒന്നാം രാവ് പിന്നെ റജബ് ഇരുപത്തേഴാം രാവ് ഷാബാൻ പതിനഞ്ചാം രാവ് അങ്ങനെ ഒമ്പത് ഒമ്പതും ആറും പതിനഞ്ച് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രികൾ പതിനഞ്ചാം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അപ്പൊ നാളെ മറ്റന്നാൾ പുതിയ രാത്രി വരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടോട് ദ്വാച്ച ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാച്ച ഇന്നലെ രാത്രിയും വേണ്ടി ദ്വാച്ച ജമാല് നമ്മളെ ജമാലിന് പിന്നെ ഒരു ബൈപ്പാസ് സർജറി ആണ് നാളെ മെട്രോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജമാല് ആ കാരപ്പറമ്പ് ജമാൽ ജമാൽ ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു ജമാലിന് മനസ്സിലായില്ലേ കാരപ്പറമ്പ് ജമാലിന് സുഖല്ലേ മെട്രോയിൽ ആണ് മെട്രോയിലുണ്ട് നാളെയാണ് ബൈപ്പാസ് സർജറി ആണ് നാളെ ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തര ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ അള്ളാഹിന്റെ സഹായത്താൽ തഹജിന്റെ സമയത്ത് എണീറ്റ് ജമാലിന് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്തു നിങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൂടൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ ഒരു അവസ്ഥ പറഞ്ഞതാണ് അത് നേരത്തെ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജമാല് സ്ഥലം ഞങ്ങൾ ദ്വാരക്കണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോ ദാറു ഖുറാന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്നും ദ്വാ ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജമാല് നമ്മളൊരു നെടുന്തൂണ് പോലെ തന്നെ മനുഷ്യനാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് എത്രയോ കാലം ആ മാലിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുമാണ് ജമാൽ പക്ഷേ വളരെ വലിയ സഹകരണമാണ് ജമാലിന്റെ ജമാലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സുഖല്ല സുഖല്ലാതെ ജമാൽ സർജറിക്ക് വിധേയനാവുകയാണ് അള്ളാഹു തല ഷിഫ
ആ നാട്ടിലെ സമസ്തി ലീഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിന് അവസാനമായ ആ സഞ്ചി താങ്ങി പിടിച്ച് കിട്ടി നമുക്ക് വന്ന് നോക്കി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പെരുമുഖത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് കാലം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ മുബഷറിൽ മുബഷർ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പിതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറ്റക്കോട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാലം നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന് മുന്നിൽ നിരാളാണ് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് മൗഫുറത്ത് നൽകട്ടെ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് കോയ ഡോക്ടർ അബ്ബാസ് മഹാനായുടെ ഒരു മഹത്വമെങ്കിലും പറയാതെ ഞങ്ങൾ അമ്മയിൽ പിരിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ അത്ര അനുഭവമാണ് ഒന്ന് കൂടി നിന്നാൽ മഹാനായ ഷേഖുനാ ഷംസുല്ലമയുടെ മഹത്വം പറയും അവിടെ ഡീലക്സ് റൂമിൽ ഷേഖുനാ ഷംസുല്ലമ വന്ന് കിടന്നിരുന്ന സംഭവം പറയും എന്നും ഷംസുല്ലമയുടെ വാൽപത്രം പറയാതെ ഞങ്ങൾ അമ്മയിൽ പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല മരിക്കണത് വരും അങ്ങനെ എന്നാ അബ്ബാസ് കോയ ഡോക്ടർ കോയ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും നമ്മളോട് വളരെ ഹൃദയ ബന്ധം സൂക്ഷിച്ചത് നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു വേറെയും അനവധി 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 ആളുകൾ അനവധി ആളുകൾ നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട അനവധി ആളുകൾ മരിച്ചു പോയി അനവധി ആളുകൾ മരിച്ചു അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മൗഫുറത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം മർഹമറ്റ നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഫിർദൗസിന്റെ വാതിൽ അള്ളാഹു താല അവർക്കൊക്കെ തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ ബുമാനപ്പെട്ട എൻ സി എൻ സി ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് എൻ സിയുടെ ഉമ്മാക്ക് ശ്വാസ തടസ്സം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ സി വീട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോയി എൻ സി ഇവിടെ വന്നിരുന്നല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ വന്നിട്ട് എൻ സി തിരിച്ചു അള്ളാഹു താല ആ ഉമ്മാക്ക് ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആ ഉമ്മാക്ക് ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആ ഉമ്മാക്ക് ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ എന്താണെങ്കിലും ഇത് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് കോഴിക്കോട് ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ആ ക്ലാസിന്റെ ഒരു ജീവനാടിയായ നാട് ഫറൂഖ് ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഫറൂഖുകാരെ ഇതിനോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധം വളരെ വലുതാണ് സത്യമായിട്ട് ഫറൂഖ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഏരിയ കാര്യത്തിന് ആ ക്ലാസ് നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഭയങ്കര ബന്ധമാണ് ഫറൂഖുകാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷാവുലിന്റെ ഒക്കെ സേവനം വളരെ വലുതാണ് പിന്നെ എന്റെ ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിൽ ഇന്നോടൊരാൾ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ പരമാവധി വേർക്ക എന്നല്ലാതെ ഇന്നോടൊരാൾ സ്നേഹബന്ധം നിലനിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ അത്രയും വലിയ മാനായിരിക്കും അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഫോൺ അടിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കൂല പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യൂല എന്തുകൊണ്ട് ഫോൺ ഒരു വേ പോയിക്കോളും അത് എന്റെ ഭാഷ അതന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ എനിക്ക് പനി കൂടിയപ്പോ ഞാൻ പരിപാടിക്ക് പോയില്ല അപ്പൊ എന്നോട് ഒരാൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവര് പിന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര നമ്മളോട് പണങ്ങ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുടെ പേരിൽ പണങ്ങാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ പണങ്ങി പോട്ടെ നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് തോന്നിയാൽ മരണം വരെ അവർ നമ്മളെ പണ്ട അള്ളാഹു തരത്ത് ഓഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ഈ ഷാവിനൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ വെറുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ വെറുപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഞമ്മളെ പിന്നിൽ നിന്നു അത് വളരെ വലിയൊരു സത്യം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ പറയപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ അടിമയിൽ അട്ടിമറിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായി പക്ഷെ എന്നാലും അവരൊക്കെ വളരെ നമുക്ക് എല്ലാവിധ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പരമാവധി അവരെ ദ്രോഹിച്ചപ്പോഴും പരമാവധി അവരെ നമ്മൾ സഹകരിച്ചു ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത പലരോടും നമ്മൾ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകെ ദ്രോഹാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവർ പരിപാടിക്ക് ചോദിച്ചാൽ വരൂല പോകൂല അതിന് പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്താൽ എടുക്കൂല പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കഥ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ ആയി പോകും എന്നിട്ട് അവർ നമ്മളോട് വളരെ സഹകരിച്ച് നിന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ നന്മയും മറ്റും തന്നെയാണ് വളരെ വലിയ നന്മയാണ് ആ നന്മ തീർച്ചയായും അനുഭവിക്കും ഷാവിന്റെ അമ്മ ഷാക്കാന്റെ പുള്ളി അനുസ്മരണം നടത്തി ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കിടന്നത് ഞാൻ കണ്ണോട്ട് കണ്ടതാണ് അത് വല്ലാത്തൊരു മരണാണ് ഷാവിന്റെ അമ്മ ഷാക്കിന്റെ മരണത്തിന്റെ തൊട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ആപതുള്ള കാലം മൊത്തം ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവസാനം മരിക്കുന്ന തൊട്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിൽ പല വെളുത്ത കുപ്പായക്കാർ വെളുത്ത കമ്മീസുകാർ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചവർ വന്ന് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും കാണുന്നില്ല ഞാനാണ് അത് മോമിനിങ്ങൾ മരിക്കുന്ന എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ വരുന്നത് മോമിനിങ്ങൾ കാണും എത്ര നല്ല മരണ മരിച്ച് ലോമാഫുറത്ത് നൽകട്ടെ പിന്നെ
പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെന്നപ്പോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നീക്കി തന്ന ആ അതൊന്നും എങ്ങനെയാണ് നീക്കി തന്നത് മരിച്ചിട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് ചിരിക്കുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ ആയുസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ആയിരിക്കണ ബാബാന്റെ വാപ്പ നമ്മളെ ബാബാന്റെ വാപ്പ മരിച്ചിട്ട് ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ആബിദായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ ബാബാന്റെ വാപ്പ അദ്ദേഹം ഒരു നിലക്ക് നമ്മളോട് നമ്മളെ പച്ചക്കാരനായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ബാബ ബാപ്പ ബാപ്പ ഒരു മറ്റേ താല്പര്യക്കാരനായിരുന്നു സുന്നിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സുന്നി അല്ല നല്ല ക്ലാസ്സിൽ സ്ഥിരമായി വന്നിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര കണിഷ സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു വല്ല നിസ്കാരത്തിലും സുന്ന നിസ്കാരത്തിലൊക്കെ വളരെ കണിഷതള്ള നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു മരിച്ചിട്ട് ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഒരാളെ ഞാൻ ആ ബാബാന്റെ വാപ്പാനെ പോലെ കണ്ടത് ഹക്ക കണ്ടതാണ് ബാപ്പാന്റെ ബാബാന്റെ വാപ്പ മരിച്ചിട്ട് ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ വീരാമരിയക്ക വീരാമരിയക്ക ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് പൊതി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്ന് ഞാനുണ്ട് എന്റെ ബേക്കർ ഓഫീക്കുണ്ട് അപ്പൊ വീരാമരിയക്ക എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി ചുണ്ട് പിടർത്തി ചിരിക്ക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുത്തേക്കാട് പള്ളി പുത്തേക്കാട് പള്ളിയിൽ ഞാൻ രണ്ട് വർത്താനം വന്ന് പറഞ്ഞ് വൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പൂര അങ്ങനെ പൂരുമ്പോ ഈ ഫറോക്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കയറാൻ നേരത്തെ റഫീഖ് എന്നോട് പറയാണ് സതേ പിന്നെ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി എന്ന് എന്നോട് റഫീഖ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനും പറഞ്ഞു എനിക്കും തോന്നി ഒന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരാളോട് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ മയ്യത്ത് ചിരിക്ക ചുണ്ടൊന്ന് വിടർത്തിട്ട് ചിരിക്ക അത് എന്നോട് ആ നേരെ എങ്ങനെയാണ് ഫറോക്ക് മീൻ മീൻ ആ എന്താ പറയാ ആ റെയിൽവേന്റെ ട്രാക്കിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക ആ ഞങ്ങൾ എന്റെ മോനാന്ന് മക്ക ആ അപ്പ റഫീ കുറഞ്ഞ മരി വിരാമിന്റെ ഒക്കെ മരിച്ച ചിരിച്ച മതി എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കും തോന്നി മരിച്ചിട്ട് ചിരിച്ച് അപ്പൊ മരണം വരെ നമ്മളെ ക്ലാസ് അതെ അതൊന്നും ഇതിന്റെ ഒന്നിന് വലുപ്പത്തിനല്ല അള്ളാഹിനോടുള്ള പൊരുത്തം ആയിരം സദാത്ത് ദിവസം ചെല്ലിയിരുന്നു ആയിരം സദാത്ത് ദിവസേന ചുറ്റി അമച്ചു അങ്ങനെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഇലാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് പോയി അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഈ ഒരു ബന്ധം അവർ ഈ ക്ലാസ് കാരണം സൂക്ഷിക്കുകയും അവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഔറാദുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഔറാദിനെ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പി കെ കുഞ്ഞാടി സാഹിബിന്റെ ആ ഏട്ടൻ കുഞ്ഞാൽ സാഹിബിന്റെ ഏട്ടന്റെ മരുമോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ കാര്യശ്ശേരി ബാബു എന്നൊരാളുടെ മുക്കം കാര്യശ്ശേരി മുക്കത്ത് ക്ലാസ് നടത്തിയിരുന്ന ആ ബാബു ആയിരുന്നു ഈ ബാബു കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറഫ നോമ്പിൽ നിന്ന് നോമ്പ് നൂറ്റ് വേദന ഇളകി അപ്പൊ വേദന ഇളകിയ പാളുകൾ വെള്ളം കൊണ്ടി വന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നോമ്പാണ് വെള്ളം കുടിച്ചില്ല അങ്ങനെ മരിച്ചു വെള്ളം കുടിക്കാതെ മരിച്ചു അപ്പൊ അവരൊക്കെ നമ്മളെ ക്ലാസിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ആളുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് ഒരു വ്യത്യാസം കൂടാതെ ഒരാൾക്ക് മുന്നിലും അടിയറവ് പറയാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഈ ക്ലാസ് ഒരു നിമിത്തമായി എന്നത് ഇലായിന്റെ ഒരു തോഫിക്കാണ് അത് ഒരിക്കലും എന്റെ ഒരു തോഫിക്കല്ല ഇലായിന്റെ തോഫിക്കാണ് രണ്ട് തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ്സിന് ഈ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ കാലത്തെ ഒരു കർശന തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു ഒന്നു കൊടുക്കാതെ ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കൂല ഒന്നു കൊടുക്കാതെ ഒരു ക്ലാസും എടുക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ രണ്ടായിരം നവംബർ അഞ്ചാം തീയതി രണ്ടാം രണ്ടായിരം നവംബർ അഞ്ചാം തീയതി നിങ്ങളെ മൊബൈലൊക്കെ പഴയ കലണ്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കാം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ രണ്ടായിരം നവംബർ അഞ്ചാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് ഒതു തുടങ്ങിയതാണ് എന്നും ഞാന് ഒതു ചെയ്യാതെ ഇല്ല ഇല്ല ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളു എടുത്ത് പോയി ആറു കുറാൻ്റെ എത്തിയപ്പോ എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് തോന്നി ഞാൻ ഒന്ന് പോകും എന്തോ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി പുതുക്കി എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റിക്കണ്ട ഇന്ന് രാവിലെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് ഇപ്പോഴും ഒന്നുണ്ട് ഒന്നാണ് സാറ്റ് ഒരു ഒന്നു കൊടുക്കാതെ ഒരു ക്ലാസ് നടത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു സംശയത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ടില്ല ഒരു സംശയത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ടില്
അപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ അപ്പോൾ ആണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് നിങ്ങളെ ഭാര്യ സഫിയ ബീബിയാണ് എന്തിനാ നബി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ അവിടെ കൂടെ നടക്കൂല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പല്ലേ അപ്പോൾ ഹബീബാ നബി പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഞാനൊരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ നടക്കൂല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എനിക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഒരാൾ എന്നെ പറ്റി ഒരു മോശമായി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഞമ്മളും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തെറ്റിപ്പത്തിനെ തിരുത്തിയത് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ കാരണം രണ്ടെണ്ണം ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ക്ലാസ് നടത്തിയിട്ടില്ല രണ്ട് ഒരു സംശയത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നില കൊണ്ടിട്ടേയില്ല ഒരു സംശയത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നില കൊണ്ടിട്ടേയില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു സംശയത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നില കൊണ്ടിട്ടേയില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സംശയത്തിന്റെ ഒരു ലാഞ്ചനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നില കൊണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹുരി സുന്നത്ത് വജ്ജമായ റബ്ബിന്റെ ഒരു സഹായത്താൽ അഹുരി സുന്നത്ത് വജ്ജമായാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹക്കായ ദീൻ അതിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നോട് വിയോജിച്ചാലും ഹക്കായ ദീൻ അഹുരി സുന്നത്ത് വജ്ജമായാണ് അതിലാണ് നാലിമാമിയങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സലഫു സാലിഹങ്ങളെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓസലാഹുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ലാരിഫീൻ അഹമ്മദ് കബീർ അലിഫാഴി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ ഷാജി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഇബ്രാഹിം സൂഖി അബുൽ അബ്ബാസ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ജാനി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ മുഹമ്മദ് ചിട്ടിയിൽ അജ്മീരി ഇങ്ങനെ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ഷറഫാക്കപ്പെട്ട സുലഹാക്കൾ മുഴുവനും അഹുരി സുന്നത്ത് വജ്ജമായിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് വജ്ജമായിട്ടാണ് ഹക്കായിട്ട് ആ വഴിക്കല്ലാതെ പോകാൻ പാടില്ല ആ വഴിക്കല്ലാതെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്താനും പാടില്ല ആ വഴി തന്നെ കുട്ടികളെ വളർത്താനും ഒരു കാട്ടുകിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം സംഭവിക്കൂല ഒരു കാട്ടുകിന്റെ അളവിൽ അഹുരി സുന്നത്ത് വജ്ജമായ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് സംഭവിക്കൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു കാട്ടുകിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാൻ പറ്റൂല ഒരു കാട്ടുകിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാൻ പറ്റൂല ഒരു കടുകിന്റെ അളവിൽ ഒരു കടുവിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ സംഭവിക്കൂല അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ ആ വഴിക്ക് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക നമുക്ക് ഒരു ഫാത്തി ഓടി യാസി ഓടി ചെയ്യാം നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരും ഈ ക്ലാസ് താണുകളും പെണ്ണുകളും മരിച്ചു അവരുടെ എല്ലാം പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചെയ്യണം അന്നൊക്കെ ശക്തിയായിട്ട് എന്റെ കൂടെ നിലനിന്നിരുന്ന എന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചു എന്റെ വാപ്പയും മരിച്ചു നമുക്കൊക്കെ അറിയാലോ നിങ്ങളൊക്കെ വാപ്പ മരിച്ചിട്ട് വന്നു വാപ്പ വളരെ നിന്റെ ഒക്കെ ജീവനാടിയും വലിയ ശക്തി സ്രോതസ്സുമായിരുന്നു വാപ്പയും മരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യങ്ങളിൽ അനവധി അനവധി ആളുകൾ മരിച്ചു പോയി അവരുടെ ഒക്കെ പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തവും ഹൈറും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തുറന്നു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ സാലിഹ്യങ്ങളിലും മുത്തക്കങ്ങളിലും ആക്കി തരട്ടെ സൗകര്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ കോഴിക്കാട് ക്ലാസ്സിന് വരെ രണ്ട് ക്ലാസ് പ്രസിദ്ധമായി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒന്ന് പാഴു ദാറു ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു എന്നൊരു ക്ലാസ് അത് ഞാൻ മരിക്കണത് വരെ ആ ക്ലാസ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു ജല്ല ആരാണ് അള്ളാഹ് എന്താണ് റബ്ബിനെ കൊട്ടി പഠിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ഇന്ന് നേരം വെളുത്തു അത് തന്നെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ അപ്പൊ നാപ്പത്തഞ്ച് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു ജല്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു എന്നതാണ് ക്ലാസ് അപ്പൊ അത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സൗകര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ആ ക്ലാസ്സിന് വരാം പാഴൂര് ദാറു ഖുർആാനിൽ വന്നാൽ അതിന് ഹൈറായ സംഗതിയാണ് പിന്നെ സൗകര്യമുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ ബദർ മസ്ജിദ് നമ്മളെ ക്ലാസ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ അഹിൽഭൈത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ആഴ്ച മുതൽ ഈ ഞായറാഴ്ച മുതൽ അലി റബി അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആയത്തുകളെ പഠിക്കണം മുന്നൂറ് ആയത്തുകളാണ് അലി റബി അള്ളാഹുവിനും ഫാത്തിമ ബീവിക്കും വേണ്ടി മുന്നൂറോളം ആയത്തുകൾ ഖുർആാനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ആഴ്ച മുതൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ സൗകര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാം പിന്നെ റമന്ന മാസത്തിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹു അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിച്ചാൽ സൗകര്യപ്പെട്ട നമ്മളൊക്കെ ദ്വാക്ഷയും ചെയ്യും അതാണ് നമ്മളൊരു കേന്ദ്രമായ സ്ഥലമാണ് ഇപ്രാവശ്യം
പരമാവധി നേട്ടങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ അഞ്ചോക്കത്ത് സ്കാരിച്ച് നോമ്പ് നോറ്റ് ഉമ്മാനെ പറ്റി വാപ്പാനെ പറ്റി ജീവിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് പരലോകത്ത് ഉണ്ടാകാവുന്ന ചില പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ പിന്നെ തഹജ് നമസ്കരിച്ചിട്ട് തഹജുഡായിമാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ സമസ്തയുടെ എല്ലാം എല്ലാമായിരുന്ന പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ട്രോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ മഹാനായ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരെ പറ്റി ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഒരു നിലക്ക് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പോലും പിതാവ് പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരാണ് അദ്ദേഹം ഒ പി സാഹിബ് കൂടിയാണ് ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് അതാണ് മലബാർ ജില്ലാ ലീഗ് ആയത് അതാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ആയത് അപ്പൊ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്ത ആളാണ് ഒന്ന് സമസ്ത കേരളത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയതും പാങ്ങിക്കാരനാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പിതാവും പാങ്ങിക്കാരനാണ് മതവും രാഷ്ട്രീയം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാഠം പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ സൈദ് റബി അള്ളാഹു അനു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു സഹാബിയാണ് സൈദ് റബി അള്ളാഹു അനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ജീവചരിത്രം അതൊരു വിശേഷം എട്ട് ദിവസം എട്ടോളം വിഷയങ്ങൾ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അത് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെ ആ തുടർച്ചയായ ദിവസം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒന്നിന് തന്നെ ശനിയാഴ്ച അല്ലെ എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം ശനി മുതൽ ആരംഭിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് തന്നെ ആ അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരിക്കും അന്ന് മുതൽ എട്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് എട്ട് ദിവസത്തെ പരിപാടി ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ കൊല്ലം പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനം വരെ ഒരു പന്തലിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ആന് തുടക്കം മുതൽ എട്ട് ദിവസത്തെ പരിപാടി കോഴിക്കോട് പന്തലിൽ ഷാ അല്ലാ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കും നിങ്ങളെ ഈ ഇനിയും ഇനിയും നിങ്ങളെ വിളിക്കും നമ്മളെ കൊല്ലത്തിന് ഈ കുന്ന് ഈ ഒരു കൂടിച്ചേരൽ നമ്മൾ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഏ വയസ്സായി തുടങ്ങി ഇനി അങ്ങോട്ടും കൂടൊക്കെ എപ്പോഴും വിളിച്ചും പറഞ്ഞു ഇരിക്കണം അങ്ങോട്ടും കൂടൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അവര് വാപ്പാന്റെ സ്നേഹിതനാണ് വാപ്പാന്റെ ആളാണ് വാപ്പാന്റെ ഒരാള് എന്നാലൊക്കെ അവര് നമ്മളെ കാണുമ്പോ പരിഗണിക്കണല്ലോ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ മരിച്ചാല് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം നിങ്ങൾ മരിച്ച ആരും പരിഗണിക്കണം ഇൻഷാ അള്ള നമ്മളിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലത്തിന് അടുത്തായി വന്ന മയ്യത്തുസ്കാരം തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം അവര് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ മയ്യത്തുസ്കാരം എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ മയ്യത്തുസ്കാരം ആരാണ് മരിച്ചത് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിന് ആർക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്തുസ്കാരം പൊതുവിശ്വാസിയായി ക്ലാസ്സിൽ സ്ഥിരമായി വന്നിരുന്ന ജലീൽ കാക്ക അപ്പൊ അവിടെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ള മാഷ പറ്റി പറയാൻ പറഞ്ഞ് ദാറു ഖുറാന്റെ മുന്നാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ള മാഷ ഖബറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായി ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്നതായിരുന്നു കുമാട പേര് ജലീൽ കാക്ക ആ ശ്രീധരൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആ പിന്നെ വന്നിട്ട് മുസ്ലിമായി ഭൂമാൻ ജലീൽ കാക്ക എന്ന പേര് കിട്ടി മൂപ്പര് ജലീൽ കാക്ക ഹജ്ജിന് പോയി ഭൂമാനപ്പെട്ട കാബാലയത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിലുമേലി മരിച്ചു ജന്നത്തിൽ ബക്കൽ ജന്നത്തിൽ മഹല്ലിയിലാണ് കബർ അതിജാബിയുടെ കബടത്തിലാണ് ദീർഘകന കബർ രാമേന്ദ്ര ശ്രീധരൻ അല്ല രാമേന്ദ്ര ക്ലാസ് സ്ഥിരമായി വന്നിരുന്ന ആളാണ് ഷിഫ തരട്ടെ ലാവ് ഷിഫ തരട്ടെ ലാവ് ഷിഫ തരട്ടെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ലാവ് പ്രത്യേകം ഓഫർ തുടക്കട്ടെ രോഗികളായി കിടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ലാവ് തര ഷിഫ നൽകട്ടെ ഇതുപോലെ കൊല്ലത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഒരു സംഘം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുകയും റമലാലിലെ പരിപാടിയിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുകയും ദ്വായിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കൂട്ടുകയും രാത്രി കാലത്ത് ദ്വായിലൊക്കെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുകയും ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തും ക്ലാസ്സിൽ വന്നു പോയ ഒരാളും ക്ലാസ് ഒഴിവാക്കും ദ്വായിൽ ഒഴിവാക്കൂല എല്ലാവർക്കും കൂടി ദ്വാഴ്ച നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ്ച എൻ്റെ വാപ്പ എല്ലാത്തിനും ശക്തിയായിരുന്ന വാപ്പ മണ്ണിനടിയിലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാഴ്ച ആമീൻ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الاسقام والافات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا
كل سم ناق ودا ان قام ان وما ان قاطع انك مجيب سامع وانت سجف عنا الطاعون والبلاء وترسمنا من انزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملون من شر الوباء والطاعون اللهم لا تؤاخذنا بسوء افعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم انا نسالك ان تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الاكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد واله الابرار واصحابه الاخيار برشا يا رب يا رحمان ايوري مجوري ذنب ورثتلاكي ترنم يا رب الله هو ينغل نوري باد اعلغل مريچ بويت ربي ينغل اوري فاتحه يا حسين يا خلاص ما ورثتني മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ച അനവധി ആളുകൾ ഇന്ന് മണ്ണിന് അടിയിലാണ് ആണുങ്ങളുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ശിഫണ്ണ അവസരത്ത് നൽകണം ഏറപ്പേ അള്ളാഹ് അവരെ കബർ ഫിർദൗസ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം ഏറപ്പേ അള്ളാഹ് അവരെ കബർ ഫിർദൗസ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം ഏറപ്പേ ഒരുപാട് 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 എണ്ണി പറയാൻ കഴിയാത്തത്ര നൂറ് 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 കണക്കിന് ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്ത് മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള അവർക്ക് നിയമ ഓഫറത്ത് നൽകണം ഏറപ്പേ അള്ളാഹുവേ ഇരുപത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് മൗഫറത്ത് നൽകണം ഏറബ്ബെ ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്തതെല്ലാം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഏറബ്ബെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ ഷഫാഴത്തിന്റെ അധികാരത്തോടു കൂടി അവരെ ഖബർ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണം ഏറബ്ബെ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണം ഏറബ്ബെ അള്ളാഹുവേ രക്ഷിതാബെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മനോഹരമായ ഈ പുഴയോരത്ത് ഞങ്ങൾ കൂടിയിരുന്ന് ഈ സന്തോഷമാകുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിർദൌസ് ലാലയുടെ മനോഹരമായ കൗതറിന്റെ തീരത്ത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ ആ ഫിർദൌസിൽ നിന്ന് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് കബറിൽ കിടക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നീ തോഫിയൊക്കെ ഓടി നടന്ന് സുന്നത്യമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സഹകരിച്ച് എത്ര എത്ര ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് സന്തോഷമാക്കണം ആളുകൾ രോഗികളായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഇരുന്നിട്ട് പോയി ചാരി ഇരുന്ന് ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാ ഫാത്തിമ ബീവി അവിടെ ആ പന്തിൽ വന്ന് ക്ലാസ് കേട്ട കൊല്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ മണ്ണിനടിയിലാണ് അങ്ങനെ അനവധി ആലിമീങ്ങൾ സുന്നത്യമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെ അനവധി അനുവദിച്ചു അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷം നൽകണം മക്കളെ സ്വാലിഹാക്കണമേറമ്പേ മക്കൾ നേരായ മാർഗത്തിലാക്കണമേറമ്പനാനെ ഞങ്ങളെ ഒരു കുട്ടി പോലും ഒരാളുടെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാകരുതേ പഠിച്ച ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടികളോ പെൺകുട്ടികളോ ഒരാളെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാകരുതേ റമ്പേ ഒരു നേരായ ഒഴിക്കാകണമേ പഠിച്ചോ ഞങ്ങളെ കുട്ടിക്കാലം പോലെ അല്ല അന്ന് നാശാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് ഒരാളല്ലെ ഒരാൾ തടഞ്ഞു പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഇന്ന് ആർക്കും ആരുടെ മേലും അധികാരമില്ലാത്ത കാലമായ ഒരു കാലമാണ് ബാപ്പാക്ക് പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാലത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കണം ഏറമ്പേ ഞങ്ങളെ പേരെ കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കണം ഏറമ്പേ ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കണം പഠിച്ചോ ഞങ്ങളൊരു ഒരു മോശപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകത്തറമ്പേ നശിച്ചു പോയത് ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോയി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹുവെ കള്ളിനും കഞ്ചാവിനും ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ വിധേയരാകരുത് പഠിച്ചോനെ മോക്കനട്ടപ്പം കുട്ടികൾ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്ന നാടാണെന്ന് മലബാർ പഠിച്ചോനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് മോക്കനട്ട് നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ വരെ കഞ്ചാവിനടിമകളായ നാടാണ് അള്ളാഹ് 
നിനക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമേ തമ്പുരാന് കുട്ടികളെ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ പരാജയപ്പെടുത്തണ വേറെ കുട്ടികളെ കള്ളു കുടിപ്പിക്കുകയും കുട്ടികളെ കഞ്ചാവലിപ്പിക്കുകയും കുട്ടികളെ തോന്നിഹാസം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ പരാജയപ്പെടുത്തണം വേറെ അവർക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ വിധേയരായി പോകരുതേ പഠിച്ചോനെ നേരായ വഴിക്ക് വരണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഈ സമരക്കാലത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അനവധി ആളുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അന്യ സമുദായക്കാർ ഈ ബന്ധം സുദൃഢമായി നിലനിർത്തണമേ റബ്ബേ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ സഹകരണമാണ് നാളത്തെ ഇവിടുത്തെ ശക്തിയായി പോകുന്നത് അതിന് നിന്ന് കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കണമേ റബ്ബേ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ അകൽച്ചയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ പരാജയപ്പെടുത്തണമേ റബ്ബേ സമുദായങ്ങളെ തമ്മിൽ വെട്ടിമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ പരാജയപ്പെടുത്തണമേ റബ്ബെ നേതാക്കന്മാരുടെ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമാക്കണമേ തമ്പുരാനെ നിയമസഭയിലും പാർലമെന്റിലും കോടതിയിലും ഒക്കെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് നീ പ്രത്യേക ഹയർ കൊടുക്കണമേ റബ്ബ് അവരേത് സമുദായത്തിൽ പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവരെ നീ സഹായിക്കണമേ രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കം അവരെയൊക്കെ നീ സാമരാമ സോണിയ ഗാന്ധി അടക്കം അവരെയൊക്കെ നീ സഹായിക്കണമേ പഠിച്ചോനെ ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി അധ്വാനിച്ച ഒരു കുടുംബമാണ് നെഹ്റുവിന്റെ മക്കളും പേരമക്കളും ഒക്കെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ നിലനിർത്തി തരണമേറ്റം പുരാനെ നീ സഹായിക്കണമേ റബ്ബേ ഈ എല്ലാ നിലയിലും സഹായിക്കണമേറ്റം പുരാനെ പഠിച്ചോനെ ക്ഷാമം പ്രയാസങ്ങൾ ഗൾഫിലൊക്കെ സാമ്പത്തിക മാന്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ അടുക്കളെ ബാധിക്കരുതേ പഠിച്ചോനെ അള്ളാഹുവേ ഹൈറായ അന്നം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ റബ്ബേ ഹൈറായ നാമത്തെ നൽകണമേ റബ്ബേ ഭയപ്പെടേണ്ട ദാരിദ്ര്യം മുസീബത്ത് വന്നുകൂടുന്നതിനെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണമേ റബ്ബേ അപകടം രോഗങ്ങൾ വരരുതേ ഉള്ളോ കിടുങ്ങിയുടെ തകരാറ് വന്നവർക്ക് ശിഫ നൽകണമേ റബ്ബ് ക്യാൻസർ വന്നവർക്ക് ശിഫ നൽകണമേ റബ്ബേ ഒമാനപ്പെട്ട ജമാല് പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്ലോക്കോ മറ്റോ ഒക്കെ ശിഫയാക്കണമേ റബ്ബേ അവരൊക്കെ സന്തോഷിച്ച് യഥാപ്യത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമേ തമ്പുരാ കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യം നൽകണമേ റബ്ബെ മക്കൾക്ക് ഹൈർ നൽകണമേ റബ്ബെ എല്ലാ അള്ളാഹുദേ പാലക്കാട് നീ ക്ലാസ്സിൽ വൻ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നവരുണ്ട് എറണാകുളത്ത് നീ ക്ലാസ് വന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അവർ ഓരോ ചവിട്ടടിക്കും ഖുർആാനിന്റെ കുടുംബത്തിനെ സഹായിച്ച ഒരു പ്രതിഫലം നൽകണമേ റബ്ബെ ഇതൊരു ഖുർആാന കുടുംബമാണ് അഹ്ലുൽ ഖുർആന അഹ്ലുൽ ഖുർആൻ ഖുർആനെ സഹായിച്ച ഒരു അല്ലാഹുവിന്റെ കുടുംബമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ കുടുംബം എന്ന പേര് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ഖുർആാന് വേണ്ടി ഒറ്റക്കൂടിയവരാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കുടുംബക്കാരാകണമേ റബ്ബെ ഖുർആാന് വേണ്ടി ഒറ്റക്കൂടിയവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കുടുംബമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു എന്ന് എന്റെ കുടുംബക്കാരാക്കണമേ റബ്ബെ എൻ സിയുടെ ഉമ്മ കടക്ക ഷിഫർ നൽകണമേ റബ്ബെ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണമേ റബ്ബെ ഭയപ്പെടേണ്ട രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഞങ്ങൾ കാർക്കും വരാതെ കാക്കണമേ ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും അനവധി സ്ത്രീകളെ ഈ പരിപാടിയിൽ കണ്ടിട്ട് ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും എല്ലാ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ അവസാന നന്നാക്കി വരിപ്പിക്കണം ാഹ്മീൻ <laughs> صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين اتشار مراكم الكلاس في هذه الناله انا سوف لا لك دل راحه تن ഷിഫ കൊടുക്കണമേ റബ്ബെ കോയമാക്കൂല ഷിഫ കൊടുക്കണമേ റബ്ബെ എല്ലാവർക്കും ഹൈറ നൽകണം നിങ്ങളെല